ちょっと。<笑>やってますねー多分ねだから僕の予想はこれを取らないといけないんでねこれを抜いてなるほど、うん、先になんかあるんだろうねでここが折れちゃったのかもしれない折れたのかな折れた感じもあんましないよねまあ、でも結構断面切れちゃ切れ、まあ、断面切れちゃ切れで折れてんのかなそうしないとさこのボルトの意味がないよねあーぴったな感じがするねいきますか、はい、せーのほいおおおこれをああいいじゃんこういうことだねそうだね多分これが正解な気がするほぼほぼ止まった止まったんじゃない止血完了いいんじゃんうんあとはじゃあ救急外来<笑>救急外来<笑>これがまた抜けてるもしやあ抜けたあ抜けたねコメさんから連絡来て今から行くって<笑>今、ま、さかお昼で恵比寿に来てラーメン食ってたけどまさか一緒に行けるかもしれない。
アップスイープのイベントに行けなかったんですけど急遽横溝さんと一緒に走れることになったのでちょっと一緒に走らせてもらって行けなかった同士でねできなかった<笑>行けなかったもの同士ちょっと撮らせてもらうということでよろしくお願いしますお願いしますお願いしますいや横溝さんって言ったらこのバイクなんですけどこのバイクは何年のナックルヘッドですか1946年, 46年 FL です後期型後期あ前期後期とかあるんですか、うん、フレームとスプリンガーが違いますへえ前期と後期だとこれいつから乗ってるんですかこれどうだろうな5年ぐらいかなあ5年ぐらい、うん、へえアメリカから仕入れてきたやつですかそうだねもうこのまんまだったんですかうんこれは違うあの外装を変えてあこういうふうに作ってますこれ前期後期って、はい、前期まではフレームがこのブルネックじゃないんですよへブルネックってこの,あの幅が広いんですよ、ねはい、これが46後期から47前期まで、はい、でこのフレームに対してオフセットスプリンガーっていうのがつきますこの要はインラインにならないでオフセットしてる、うん、ちょっとずれるんですよねそうそうそう、はい、これが46後期47前期であと46後期になるともうあのブレースが太くなるワイドブレースになるんですよへえこれが特徴ですねこれスプリンガーにこのパーツがついてるのはこれは何なんですかこれもこ,ういうのこれ当時のカスタムパーツでジャージーショックスっていうんだけどジャージーニュージャージー、はいはい、ニュージャージーショックっていうふうに言われてるんだけどパーツメーカーじゃなくてなんかどっかのディーラーが作ってるのかなへえ、うん、そう車のショックをあそうなんですか、うん、それを加工してつけてるみたいな感じなんですかまあ乗り味を良くするっていう逆にきつくて、硬くて、はいはい、動き悪いんですよ。あ、そうなんですか。<笑>もうじゃあ、見た目ですか。見た目勝負。ええー。そうだね。確かに、これなかなか見ないですね。そうだね。これもあれなんですか、そういう四十年代とか五十年代のパーツなんですか。うん、すげえなー、えー。で、このペイントも当時塗られたペイント。あ、そうなんですか。のやつを。知り合いから。はい。売ってもらったのかな。へえ。そう。じゃあ、フェンダーとタンクとか全部。セット。セ、あ、セットで買ったんですか。うんそうなんだじゃあ結構それをベースにそうだねであとそのアンカットのフレームの車両を、はい、車両ベースでこれとかすごいっすねチェーンがね面白いねこれもずっとついてたんですもんねいやそれは後からなんだけどあこれは後から、うん、へえデラックスそうそうそう,そうなんだすげえなオイルタンクはうちで作ったやつでこれかっこいいっすね、うん、これ作るの大変ですかまあ大変っちゃ大変だけど、はい慣れてるじゃ慣れてる。一本ずつ通していくんですもんね。そうですね。これはなんか随時販売してるんですか。オーダーがあれば。オーダーがあれば。うん、ーオーダーがあれば。これ欲しいお待ちしてます。<笑><笑>ぜひ横溝さんまで。はい。これも何なんですか。こういうのが昔あったんですか。それもカスタムなんだけど。カスタムなんだ。そうそうそう。へ要はなんつうんだろう。その黒人が乗るんだよね。こういうのって。あ。そのデコレーションして、はいはいはい、メッキを対応して。ギラギラにして乗るんだけど、はいはい、それを要はシートを下げてハンドルを上げたっていうチョッパーっていうコンセプトというかイメージで作ってます確かにアメリカとか行くと今も根付いてますよね黒人の人って結構ギラギラだよね、はい、そうそうバガーみたいな、うん、それの要はフォーティス、ね、そういうことなんだ、うん、ルーツバガーみたいな感じなのかな、はいはい、イメージ的にはなるほどなるほど、うん、へえ面白い結局ほらなんつうのこうなってるわけじゃん、はいはい、こうなってってハンドルが低いじゃん、はい、そういうふうに乗ってるんだけどそれをシートを落としてハンドル上げて,てなるほど感じかなでこの辺の要はメッキパーツは、はい、そのデコレーションの時の名残ですっていう感じかな、はい、だからメッキでこうキラキラしてる感じなんですねそうそうそう、うん、でペイントも派手でこれハンドルは何なんですかエイプハンガーですねエイプハンガー、うんこれは別になんかどこかいやフランダンってことないんだけどそのエイプハンガーをインナースロットルにしてるっていうだけのカスタムです、はいはい、これマーフィーですかそれマーフィーですねすごっマーフィーはすごいですねめちゃくちゃかっこいいですねマーフィー僕買った時、はい、18年ぐらい前に多分初めて買ったんだけど、はい、そんな前な5ドルだった<笑> 5ドル<笑>やばっもうジャンクパーツですね、うん、じゃあ日本で一番最初のマーフィーなんでおーマーフィーマンなんですげえマーフィーマン、はい、マーフィーマンです<笑>これはアルミなんですか鉄あ鉄なんだ
えっと、鉄とステンレスがあるへえそうなんだあと今コピーが出てるあコピー、うん、レプリカっすねレプリカっていうか偽物っすねあもう偽物なんですか、うん、それを本物としてみんな売ってるからあ注意ですそれは注意っすねでなるほど結構ほらみんな本物知らないから分かんなくて買っちゃうんですよ,、はい、そうですよねなかなか見れないですもんねそもそもこれも年代はこう4 5 0年代になるんですかこれ一説によると、はい、戦中って話なんだよねあ結局だからゴムがなかった時に作られたんじゃないかなっていう話なんだけどなるほどちょっと定かじゃないですね定かじゃないですねマーフィーっていう会社がメーカーだねメーカーがあったんですね、うん、えグリップ以外にも出してるんですかマーフィーってどうなんだろうね僕は聞いたことないですけど<笑>、うん、なんかありそうですね多分そのバイクパーツメーカーじゃないと思うあ聞いた感じだとなんか鉄工所みたいな感じああなるほどそこに勤めてたっていう人から連絡もらったから、はい、横水さんがですか、うん、すごいえ今でもあるんですかもうないんじゃないかな、えー、細かいこと言うと、はい、バッグがアトラスですはいはいはいアトラスっていうブランドメーカーのバッグでへえー、そうでマフラーがスーペリアのこれも年代的にはこのバイクにマッチするような年代のやつですかまあそうだね、えー、まだ使えるんですか全然いや使えてないよね使えてないですか<笑>かなり気使いますよね使ってダメだよね<笑>直したいんだけど、はいね、なかなかねやってくれなくてえこのスーペリアのマフラーも、うん、これはな40年代50年代ぐらいなんですか、ね、60年代ぐらいじゃないあこうスポンってはまるんですねもちろんもちろんあ、うん、スリ確かにそう言われてみるとなんか豪華絢爛ですよねこれジュエルもそうだしそうそうだバッグもそうだし、はい、まあ一応この辺の要はデコレーションパーツがつけて、はい、本当はもっとつけるんだけど、えーうん、重くなっちゃうじゃんそうですよねこれでも十分重いからすごいね前に飛行機とかついてますもんねもうそうだねこれすごいなこれもついてたんですか最初からうん、うん、それもつけてますあつけたんだ、うん、これは何,何のやつなんですか完全に飾りっすねあ飾りっすか、うん、車のあ車でこんなパーツあるんだそれをバイクにつけるっていうへええこれもあれなんですか通ってんですかこれはね配線してないよあ配線してないんだ、うんまあ、あとはエンジンは、はいえー、と排気量でかくしてあそうなんですか、まあ、一応ストローカーなんでおこの見た目で速いっていう、はい、速いめちゃくちゃ速いですよ、ね、コンセプトですね、うん、ストローカーって排気量が上がるのとは違うんですよね、まあ、排気量が上がるし、はい、あのー、なんだろうストロークを稼ぐっていうあ長くなるんですか長くなるあそうなんだそうすると走り出しも速いんですかそれともそれはギア比だから、はいはいはいうん、最高速がじゃあグッと伸びていくって感じなんですかストローカーにするとそうだねうんまあいろいろそのクランクで変わってくるんだけど、はい、これはあのライトフライホイールって言って、はい、フライホイールちょっと削って薄くしてるんですよだからトルクがないんですよねへえその代わり回せるっていうふうにしてますそうなんだ,だ一,一口にストローカーって言ってもいろんな手法があるんで、面白いですよね。面白いな。僕のお客さんって中いじってる人も多いですか？人によってはいる。小島さんのが二台そうだし、あとこれと、はい。でもそのまま。そのまま。あとレーサー、<笑>レーサーが何台か。ああはいはいはい。キックペダルとかはこれは何なんですか？わかんないです。適当なそういうのも適じゃあ結構あれなんですね<笑>こうなんか全部が全部こう、うん、なんていうんですかめちゃくちゃレアなっていうわけじゃなくてそうだねだってそのさっきも言ったけど、はい、マーフィーなんて5ドルだからねそうですよね、うん、全然レアじゃない確かに今となってはですもんね、うん、バードも最初もらいもんだったしあそうなんですか、うん、ただただへえー、すごいなバードって乗り味どうなんですかスプリンガーに比べるとやっぱりいいですかまあ、柔らかくてあとツリーも要はブロンズなんで、はい、真鍮なんですよ、はい、ちょっとこうやばいんよね高速とか本当ふにゃふにゃふにゃふにゃするあそうなんですか、うん、それは乗り心地的にはいい,い,いんですかどうなんだろうね<笑><笑>いいのかなあれ好き好き嫌いな感じな動きはすごくいいと思うそのショックもいいし、はい、このジョーズって書いてあるのはななんでジョーズなんですかこれもともと滝沢さんがつけてたシートでーそみんなであのフライングジョーズっていうチームじゃないけど、はい、ジャージ着て遊んでたんですよへえー、その時のジョーズあそれを受け継いだんでえ横水さんもフライングジョーズに入ってたんですかうんあええー、もうそれ解散しちゃったんですか解散なのか何なんだろうねよくわかんないけど<笑>自,然自然消滅ですかどうなの消滅もしてないんじゃない<笑>そうなんだ、うん、昔の
ローラーに出てますへえあそうなんですか一発目か二発目か三発目かも忘れちゃったけどみんなであの、ね、あレーシングジャージ着てへえっていうのがフライングジョーズその時のシートです、ね、それなんか復活したらめちゃくちゃねかっこいいけどね見たい人多そうあんまそういう話じゃないですかどうなんだろうねやろうよみたいな<笑>アパレル展開やったらすごい熱そうだけどねこれ以外にバイク乗ることありますあるけどこればっかりだ、ね、最近これ多いですよね、うん、皆さんただもう重いんでちょっと今度軽いチョッパー乗りたくて、はい、普通のチョッパーはいはいはいそういうの作りたいです、ねえー、横溝さんと言ったらこのイメージですけど確かに今はねこの前はバードついてる4インチのナックルずっと乗ってたからはいはいはいそれはボバーですかそうだねえ,ー、え横溝さんがじゃ一番最初にナックル買ったのはいつですか